Hello, uh, this is Dr. Nazia Afroz. Today, I am going to talk about the skin disorder that is called Melasba or Mechta. In this case, we have a lot of people with skin disease. We have a lot of people with Melasba patients. The first thing is what is melasma? Melasma is a skin disorder where there is a hyperpigmented uh, dark spots in the sun exposed areas. What do we say? We say that the skin is very exposed to the areas of the sun. The skin is very exposed to the hyperpigmented areas. The skin is very exposed to the hyperpigmented areas. The nose area is very exposed to the chin area. The skin is very exposed to the skin. The skin is very exposed to the skin. The skin is very exposed to the skin. We have seen that in our country, we have seen that the country is very affected by the skin rather than the men. Women are more affected than men in our country. We have seen that when we have seen the patients, we have seen that the 30 to 45 years age of Mohila, we have seen that the patients are very much more than 30 to 45 years age of women. We have seen that the patients are not the same as the patients, that doesn't mean that the patients are not the same as the patients. The patients are affected by the patients. तार पड़े जेटा हाँ जी मेन देर मोती जो दियो प्रिविलेंस टा कम थाके तार पड़े अमरा किचु आमदे चेंबर प्रैक्टिस अमरा देखे थी जे पेशेंट ऐसे आमदे के क्वेश्चन करे जब मैं आम कारण गुलो की क्या नो मिलाजमा होती है आमर आश्चर्य बेसिकली एक्सेक्ट मिलाजमा कारण ऐखनो पूर्ण तो जाना जाएगी बट आम्रा किचु रिस्क फैक्टर्स के आला दा कुत्ते पड़ी जे क्या नो मिलाजमा हुए चे रिस्क फैक्टर्स गुलो मिलाजमा तके डेवलप कुत्ते मिस्ता के डेवलप कुत्ते बा मिस्ता के बड़ा ते शाहजो करे जामुन ए रिस्क फैक्टर्स गुलो मु खूब हार रिस्क फैक्टर्स और मुद्दे थकते पड़े जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जे फैमिली ते जो दिकारो मेलास्मा रान कोरे थके हेरिडिटरी भावे अपना आस्ते पड़े मेलास्मा ऐसा ना जेटा होते पड़े खूब जो दिया अपने साने यूवी एक्सपोज़र है थके साने एक्सपोज़र है थके शिकंत के अपना मेलास्मा होते पड़े so these are some of the factors that we have considered as a risk factor that we have developed as a melasma and aggravated as a triggering factor that we have developed as a melasma. There are some minor risk factors that we have developed as a melasma. There are some minor risk factors that we have developed as a melasma. There are some minor risk factors that we have developed as a melasma. There are some minor risk factors that we have developed as a melasma. So these are some of the minor risk factors for developing melasma. ये छाना आमी जेटा बोलती हूँ ना आमी जेम महिला दे मेलास्मा होय दैट डजन मीन जेम पुरुष दर मध्यो मेच तटा होच्छे ना पुरुष दरो मेच तटा होय शेटा जेटा होय जहाँ मैं अनेक शम्य देखी जेटा जरा जरा विलेजर्स जरा ग्रामे खूब रोधेर मध्ये काज कोच्छेन हाँ तो शोरी शर्ते लगिए मास्टर ऑयल � शायदान तो 45 तो 48 परसेंट क्षेत्र में देखें जो जो दी फैमिली तेरा आन करे मेलास्मा टा किंतु अल्टीमेटली अपना वो शब्द रोगी दे शायदान तो हम रे देखते पाए मेलास्मा टा होते ऐसा ना हमी जेट आप रे देखे बोले चलाम जो सानी एक्सपोज़र अमादेर के आवश्यक ही माथा रखते हो भी जोखों ने सान एक्सपोज़र है जाती मेलास्मा पेशेंट देर के आवश्यक एक टा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करता हो भी ऑलवेज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन बोलते की बुझा चे जेटर सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ स्टाइल हैबिट में मुझे नहीं आश्ता है सनस्क्रीन यूज़ टा अब तेरा शॉप शो में बाहरे जावर ज़्यादा मिलाज़ में आते विशेष करे जो शब्द रोगी दे ना हमारे शायद हम तो सजेस्ट करे दे जब बाहरे जावर बड़ों दे बेर हवर बीच थे के तीरिश मिनट आगे 30 मिनट्स आगे आपने देखे सनस्क्रीन टा अप्लाई करो नहीं तो हमें फेस है इच्छा ना जो दिन आपने बाहर भेतोरे हो थके जो दिन आपने इंडोर एक्टिविटीज़ में मध्य हो थके जो दिन आपने चुलान कछे जाते हैं चुलान कछे जावा लगे कोन हिट सबस्टेंस है कछे जावा लगे हो किंतु आपने के डेफिनेटली सनस्क्रीन टा अप्� 
এটা আমরা সব সময় বলে দিই মেলাজমা পেশেন্টদেরকে যে রিঅ্যাপ্লিকেশন অফ সানস্ক্রিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন মেলাজমা পেশেন্ট মেজ তার রোগীকে আমরা সবসময় বলি যে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সানস্ক্রিনটা সাধারণত টু টু থ্রি আওয়ার্স পর পর আমাদেরকে সানস্ক্রিনটা সবসময় টু টু থ্রি আওয়ারলি আমাদেরকে রিঅ্যাপ্লাই করে নিতে হবে সানস্ক্রিনটা এছাড়া আমাদেরকে কিছু যেটা করতে হবে কিছু ফটো প্রোটেকশান মেজার্স নিতে হয় ফটো প্রোটেকশান মেজার বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি যদি আপনি কোনো বিচ এরিয়াতে যান যদি আপনি সমুদ্রের পারে বা হিলি এরিয়াতে যাচ্ছেন বা ওখানেও যাচ্ছে না নর্মাল ডে টু ডে লাইফে আমরা মেলাজমার পেশেন্টকে সাধারণত বলি একটা ছাতা ইউজ করতে একটা হ্যাট ইউজ করতে এছাড়া আমরা বলি যে যদি চওড়া কোনো সান সানশেড যদি আমরা ইউজ করতে পারি সানগ্লাস যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এভরিডে এছাড়া ফুল স্লিভ ক্লোদিং সবসময় আমরা বলি যে ফুল স্লিভ কাপড় পরবেন যাতে করে আপনার কিছুটা হলে আপনি সানটাকে প্রোটেক্ট করতে পারেন মেলাজমা যাতে না হয় কারণ আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে মেলাজমাতে কি হয় মেলানোসাইট যেটা আমাদের স্কিনের পিগমেন্টেশনের জন্য হেল্প করে এটা একটা পিগমেন্ট ফর্মিং সেল মেলানো মেলানোসাইটটা কিন্তু খুব বেশি অ্যাক্টিভ থাকে মেলাজমাতে দ্যান নর্মাল সেল সো যেহেতু খুব বেশি অ্যাক্টিভ থাকে সো দ্যাটস ওয়ে যেটা হয় যে ওই স্কিনে যেই জায়গাটাতে পিগমেন্ট সেলগুলো খুব অ্যাক্টিভ থাকে সেখানে কিন্তু সাধারণত ডার্ক স্পটসটা হয়ে যায় আমাদের এছাড়া আমরা যখন মেলাজমা নিয়ে যখন পেশেন্ট আমাদের চেম্বারে ভিজিট করেন আমরা সাধারণত পেশেন্টকে খুব ভালো করে হিস্ট্রিটা নেই হিস্ট্রিটা টেক করার পরে আমরা সাধারণত পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করি কিছু কথা বলি কাউন্সিলিংয়ের মধ্যে যেটা করি আমরা যে এটা কিন্তু ডেফিনেটলি একটা লং টার্ম ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আপনাকে নিতে হবে এটা কিন্তু এমন না যে এখন আমি আপনাকে একটা ক্রিম দিলাম ম্যাজিক্যালি আপনার মেলাজমা ট্রিটেড হয়ে যাবে কিওর হয়ে যাবে একটা পেশেন্ট হয়ে কেয়ারফুলি আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট অপশানগুলোকে সিলেক্ট করতে হয় পেশেন্টের জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে আমাকে এটা টাইম নিয়ে যেহেতু এটা এমন একটা ডিসঅর্ডার যেটা আমাকে একটু টাইম নিয়ে আমাকে ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে এবং অলওয়েজ আপনি একটা ডার্মাটোলজিস্টের সুপারভিশনে থাকবেন যদি আপনার মেচতা হয়ে থাকে কোনো এমন কিছু ক্রিম লাগিয়ে ফেলবেন না বা ফার্মেসি থেকে না জেনে আপনি একটা ক্রিম অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন সেটা কিন্তু রাদার আরও অনেক বেশি খারাপ হতে পারে আপনার স্কিনের জন্য এছাড়া আমরা ট্রিটমেন্ট অপশানসের মধ্যে সবার আগে যেটা প্রেফার করি আমরা কিছু টপিক্যাল ক্রিমস অয়েনমেন্টস এগুলো আমরা মেলাজমার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা সাধারণত চুজ করে থাকি পেশেন্টের জন্য তার মধ্যে আমরা ফার্স্ট একটা এজেন্ট যদি আপনারা আমরা চেম্বারে সাধারণত দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে হাইড্রোকুইন হাইড্রোকুইনটা আমরা খুব বেশি প্রেসক্রাইব করি পেশেন্টকে সেটা হাইড্রোকুইনের কনসেনট্রেশনটারও একটা ব্যাপার আছে হাইড্রোকুইনের কনসেনট্রেশনটা সাধারণত আমরা খুব লো কনসেনট্রেশনে রাখার চেষ্টা করি উইদ ইন ওয়ান টু ফোর পার্সেন্ট কনসেনট্রেশনের মধ্যে আমরা রাখতে ট্রাই করি যদি খুব হাই কনসেনট্রেশন হয়ে যায় সেটা কিন্তু রাদার সাইড ইফেক্ট দেয় মেলাজমা পেশেন্টে ভালো করার থেকে সো আমরা কনসেনট্রেশনটাকে সবসময় লো রাখি এবং অলওয়েজ এই হাইড্রোকুইনের ক্রিমসগুলো আমরা হচ্ছে গিয়ে বেড টাইম থার্টি মিনিটস বিফোর গোয়িং টু বেড বেড়ে যাওয়ার আপনি যখন রাতে ঘুমোচ্ছেন তার আগে আপনি থার্টি মিনিটস আগে অ্যাপ্লাই করবেন খুব থিন লেয়ারে আপনাকে ডার্ক স্পটসের উপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে মেলাজমার উপরে অ্যাপ্লাই করে দেন আপনি রাতে ট্রিটমেন্টটা এভাবে করে নেবেন এবং যেটা করতে হবে হাইড্রোকুইনিয়ন ক্রিমের কথা আমি যেটা আপনাকে বললাম যে যদি কোনো ডক্টর আপনাকে প্রেসক্রাইব করে থাকে অবশ্যই এটা লো কনসেনট্রেশনে দিতে হবে এবং লো কনসেনট্রেশনে যদি আপনি না দেন যদি এটা হাই কনসেনট্রেশনে হাইড্রোকুইনিয়ন আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা ডিসঅর্ডার হয় স্কিনে সেটা হচ্ছে অক্রোনোসিস এই অক্রোনোসিসটা কিন্তু ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট কারণ সেখানে কি হয় সেখানে অ্যাকুমুলেশন হয়ে যায় অনেক বেশি অ্যাবনর্মাল পিগমেন্ট সেলের সেল জমা হতে থাকে অ্যাকুমুলেট হতে থাকে একসাথে যখন একসাথে অ্যাকুমুলেট হতে থাকে তখন সেটা আরও বেশি ডার্কার স্পটস দিয়ে যায় যেটা আমরা কেউই বেসিক্যালি মেজ তার পেশেন্টে চাই না যে ডার্ক স্পটস আরও বেড়ে যাক সো কখনোই হাই কনসেনট্রেশনে হাইড্রোকুইনন ইউজ করা যাবে না এছাড়া যেটা হবে হাইড্রোকুইনন ইউজ করলে আপনাকে সাধারণত ওয়ান টু টু মান্থস ইন্টারভেল মানে এক থেকে দু মাস আমরা দিই হাইড্রোকুইনন ক্রিম স্টিমস দিলে কারণ যদি আমরা খুব বেশি দিন হাইড্রোকুইনন ইউজ ক্রিমটা যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে আপনার আরও বেশি ডার্ক স্পটসটা আরও বেশি হাইপার পিগমেন্টেড হয়ে যেতে পারে এছাড়া আপনার হাইপো পিগমেন্টেশন ডেভেলপ করতে পারে সেখান থেকে হাইপো পিগমেন্টেশনসটা কী হাইপো পিগমেন্টেশনটা হচ্ছে হোয়াইটিশ স্পট ডার্ক স্পট কারেকশান করতে গিয়ে আপনার আরও হাইপো পিগমেন্টেশন ডেভেলপ করে যেতে পারে ওখান থেকে সো সেটা করা যাবে না এছাড়া আমাদের আরও একটা ট্রিটমেন্ট অপশানস আছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ট্রিপল ক্রিম ট্রিপল ক্রিম একটা ট্রিটমেন্ট অপশান আছে আমাদের মেলাজমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে ট্রিপল ক্রিমের
করে তারপরে আপনাকে এটা নিতে হবে এবং এটা আপনি বেড টাইমে যাওয়ার আগে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন ট্রিপল ক্রি তারপরে আমরা মেলাজমার অ্যানাদার ট্রিটমেন্ট অপশানের মধ্যে যদি এগুলোতেও আমরা দেখি যে কিওর হচ্ছে না পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমাদের আদার্স কিছু ট্রিটমেন্ট অপশানসও থাকে মেলাজমার ক্ষেত্রে যেমন আমরা কেমিক্যাল পিলিং করে থাকি আমাদের ক্লিনিকে আমরা কেমিক্যাল পিলিং করে থাকি আমাদের চেম্বারসে কেমিক্যাল পিলিংটা আমরা কী দিয়ে করে থাকি সাধারণত কেমিক্যাল পিলিংটা আমরা করে থাকি গ্লাইকোলিক অ্যাসিড পিলিং আমরা করতে পারি মেলাজমার পেশেন্টে ফিফটি পার্সেন্ট গ্লাইকোলিক অ্যাসিড দিয়ে আমরা মেলাজমাকে ট্রিট করতে পারি আমরা ওয়ান্স আ মান্থ এই পিলিংটা করি এছাড়া আমরা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড পিলিং ছাড়া আমরা জেসনার সলিউশন দিয়ে করতে পারি এছাড়া আমরা টিসিএ কেমিক্যাল পিলিংও কিন্তু আমরা মেলাজমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে করে থাকি এছাড়া যখন আপনি এইসব ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছেন অলরেডি আপনি মেলাজমা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন কোনো ডার্মাটোলজিস্টের সুপারভিশনের থেকে নিচ্ছেন তারপরে যেটা হয় আপনি যদি একটু কিওর হলেন কিছুটা প্রিভেন্ট হলো আপনার ডার্ক স্পটস তারপরে আমরা চলে যাই মেনটেন্যান্স থেরাপিতে এই মেনটেন্যান্স থেরাপিটা কি মেনটেন্যান্স থেরাপিটার মধ্যে আমরা যেটা করি আমরা তখন কিছু সেইফার ডি পিগমেন্টেড ক্রিমস ইউজ করি সেইফার ডি পিগমেন্টেড ক্রিমস বলতে আমি বোঝাচ্ছি নন হাইড্রোকুইনোন ক্রিমস নন হাইড্রোকুইনোন ক্রিমসের মধ্যে কি কি আসতে পারে কি কি এজেন্ট বা কি কি ফর্মুলেশন কি কি প্রিপারেশন থাকতে পারে তার মধ্যে থাকতে পারে আপনার অ্যাজালিক অ্যাসিড ডি পিগমেন্টেড যে এজেন্টগুলো লাইটনিং এজেন্টগুলো কোজিক অ্যাসিড থাকতে পারে সেখানে সেখানে আরবিউটিনস থাকতে পারে সেখানে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড থাকতে পারে তো এগুলো দিয়ে আমরা তখন যেটা করি ফিফটি টু টোয়েন্টি পারসেন্ট থাকবে ওগুলোর মধ্যে দিস ইজ দ্য ভেরি সেইফার ফর্ম ইন মেলাজমা পেশেন্ট তো আমরা ওগুলো তখন মেনটেন্যান্স থেরাপিতে নিয়ে আসি তখন আমরা ওই নন হাইড্রোকুইনোন ক্রিমস দিয়ে ট্রিট করি মেলাজমাটাকে মেনটেন্যান্স থেরাপিতে তারপরে আমি বলতে চাচ্ছি যে তারপরেও যদি আপনাদের মেলাজমাটা কিওর হচ্ছে না বা ডার্ক স্পটস তখনও থেকে যাচ্ছে আরও ডার্ক স্পট রিমুভ হয়েছে কিন্তু আপনি অলরেডি আরও কিছু হাইপার পিগমেন্টেশানকে কমাতে চাচ্ছেন আরও আপনি লাইটনিং এজেন্ট চাচ্ছেন আপনার স্কিনকে লাইট করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের চেম্বারসে আমরা ট্রেনিকজ্যামিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি ট্রেনিকজ্যামিক ট্রেনিকজ্যামিক অ্যাসিডটা কি ওটা আমরা ওরাল ফর্মে দিতে পারি ওটা আমরা ক্রিম ফর্মে দিই এছাড়া আমরা ওটা ইন্টারডার্মাল ইনজেকটেবল ফর্মে দিই তো ওরাল ফর্মটা আমরা কি করি থ্রি থেকে সিক্স মান্থস পর্যন্ত আমরা কিন্তু ওরাল ফর্মটা চালাতে পারি ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিডের কিন্তু যেটা ইন্টারডার্মাল ইনজেক্টেবল ফর্ম যেটা আমাদের ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিডের সেটা আমরা যেটা করি আমরা মেলাজমা যেখানে হয়েছে যে সান এক্সপোজ এরিয়াতে মেলাজমাটা হয়েছে ওখানে আমরা ইনজেক্ট করি ওখানে যখন আমরা ইনজেক্ট করি ওটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মান্থলি ওয়ান্স এভাবে করে আমরা করতে পারি সো ওভাবে করে আমরা ওই ওটা দেই ওটা দেওয়ার পরে ওটা আমরা ফোর টু সিক্স উইক্স পর্যন্ত ওটা ট্রিটমেন্টটা আমরা নিতে পারি ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিড দিয়ে বাট ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিডটা আমরা যখন এটা কিন্তু ভেরি পপুলার ট্রিটমেন্ট এটা তো অনেক ভালো কিওর হয় মেলাজমা বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিড আপনি যখন ইউজ করছেন তখন অবশ্যই কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশনের দিকে আপনাদের নজর রাখতে হবে দিতে হবে যেমন যখন কোনো ডার্মাটোলজিস্ট ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিড দিবে পেশেন্টকে অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করে হিস্ট্রি নিয়ে দেখতে হবে যে ফ্যামিলিতে কারো মায়াকার্ডিয়াল ইনফেকশান আছে কি না কোনো ভেসেল অক্লুশন ডিজর্ডার ফ্যামিলিতে রান করছে কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে জেনে তখনই ট্রানিকজ্যামিক অ্যাসিডটা আমাদেরকে প্রেসক্রাইব করতে হবে মেলাজমার পেশেন্টকে এছাড়া আমাদের আরেকটা প্রিকশন নিতে হয় সেটা হচ্ছে খুব ডার্কার স্কিন টাইপ যদি হয় খুব ডার্কার স্কিন টাইপের ক্ষেত্রে কিন্তু মেলাজমা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক বেশি কশ্যাস থাকতে হয় আমাদেরকে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে ট্রিটমেন্টটা নিতে হয় কারণ সাধারণত ডার্কার স্কিন টাইপসে দেখা গিয়েছে যে পোস্ট ইনফ্লামেটরি হাইপার পিগমেন্টেশান সেটা হওয়ার চান্সটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায় ট্রিটমেন্টের পরে এছাড়া যখন আমরা যদি আমরা হায়ার কনসেনট্রেশনে কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করে ফেলি কোনো ক্রিম যদি আমরা হায়ার কনসেনট্রেশনে ডার্কার স্কিন টাইপকে দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে রিবাউন্ড পিগমেন্টেশান একটা টার্ম আছে ডার্কার স্কিন টাইপে কিন্তু রিবাউন্ড পিগমেন্টেশান ডেভেলপ করতে পারে ফেসে সেই রিবাউন্ড পিগমেন্টেশান ইজ ভেরি 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 ডিফিকাল্ট টু ট্রিট সো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা ডার্কার স্কিনের ইন্ডিভিজুয়ালকে ট্রিট করছি আমাদেরকে অবশ্যই অনেক সতর্কতার সাথে মেলাজ মাথা তখন ট্রিট করতে হবে সো ইন কনক্লুশন আমি বলতে চাচ্ছি যে মেচতাটা হচ্ছে গিয়ে একটা এমন একটা ডিজর্ডার স্কিনের খুব কমন হলেও আপনি যদি এটা প্রতিরোধ করে রাখতে পারেন আপনি যদি একজন ভালো ডার্মাটোলজিস্টের সুপারভিশনে থাকতে পারেন আপনি যদি সবসময় আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশানের মাধ্যমে যদি ডেইলি সানস্ক্রিনের ইউজটা যদি আপনি আপনার লাইফস্টাইলে নিয়ে আসতে পারেন আপনি যদি
কেউ লেজার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা কিউ সুইচড লেজার করতে পারি ফ্র্যাকশনাল রিসারফেসিং লেজার করতে পারি বাট আমি বলবো যে মেচতার ক্ষেত্রে সেটা খুব একটা ভালো ট্রিটমেন্ট অপশান না রাদার দ্যান আদার যে ক্রিমস অয়েনমেন্টস আমরা সবার আগে ওগুলো ইউজ করব তারপরে আমরা আস্তে আস্তে মেনটেন্যান্স থেরাপিতে যাব সেভাবে করে আমাদেরকে মেলাজমাটা ট্রিট করতে হবে থ্যাংক ইউ